நினைக்கு செய்ய பொறுத்து அவல் உருளைக்கிழங்கு போண்டா அவல் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து என்னென்னா லேசான அவல் எடுத்துக்கோங்க நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதாவது ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருந்தாவே போதும் அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இது எல்லாமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு உருண்டைகளாக பிடிச்சிட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது அவல் உருளைக்கிழங்கு போண்டா தேவையான பொருட்கள் அவல் வந்து நான் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி வந்து ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு இதை வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் இதை வந்து சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக இதை வந்து கடலை மாவு கடலை மாவு வந்து நம்ம அரை கப் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பைண்டிங் வந்து அப்போ அந்த போண்டா வந்து நல்லா வரும் இதை வந்து சாட் மசாலா உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவைன்னா வேண்டாம் பச்சை மிளகாய் மூணு பச்சை மிளகாய் வந்து மூணு வந்து சின்ன சின்னதாக நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி செய்ய போகிறோம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் பவுலில் நம்ம அவல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிளகாத்தூள் பச்சை மிளகாய் சாட் மசாலா இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சாட் மசாலாவில் உப்பு இருக்கிறதுனால நான் வந்து உப்பு வந்து கம்மியாக தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் தேவைன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லைன்னா விட்டுடலாம் இப்போது வெங்காயம் கொத்தமல்லி உருளைக்கிழங்கு நம்ம தேவையான கிரேட் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் அப்படியே போட்டு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா வந்து பாயில் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து கட்டி கட்டி ஆயிரும் பாதி உள்ளே வேகாமல் இருக்கும் உப்பு இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம டைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் டம்ளர் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கடலை மாவு இதே ஆட் பண்ணால் நல்லா பைண்டிங் கிடைக்கும் உருளைக்கிழங்கு கட்டி இருந்துச்சுன்னா அப்படியே நீங்கள் மசிச்சு விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம கிரேட் பண்ணி போட்டோம்னா இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும் இதை நல்லா நம்ம பிசைஞ்சிட்டோம் அடுத்தது வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம எல்லாத்தையுமே உருண்டைகளாக பிடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஆயில் காய வச்சுட்டோம் இது வந்து கடல் எண்ணெயில் தான் நான் பொறிக்கிறேன் செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட இப்போ காஞ்சிருச்சு போட்டுட்டு சிம்மில் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்கிறதுல வச்சுட்டு அப்படியே தள்ளி விட்டுருங்க நல்லா அதாவது உள்ளே வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகும் கடலை மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால என்னென்னா நல்லா ஒன்று சேரும் அதாவது அவல் உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ உருண்டியாக நம்ம பிடிக்கலாம் அதே மாதிரி கடலை மாவு ஆட் பண்ணுறதுனால என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கிரிப் அப்படி இன்றைக்கி உள்ளே போட்டோனையும் பிரியாமல் இருக்கிறதுக்காக கடலை மாவு நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் இது வந்து வேகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் இடையில் இடையில் திருப்பி போட்டுக்கோங்க இன்னும் ஒரு நிமிஷம் வெட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது எடுத்தோன்னையுமே அந்த நம்ம அந்த உருண்டை போட்டோடனே நல்ல சூடு இருந்துச்சுன்னா வெளியில் மட்டும்தான் வேகும் உள்ளே வேகாது இப்போ நம்ம இதே மாதிரியே எல்லாத்தையுமே போட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த உருண்டைக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி கட்லெட் ஷேப்லேயும் நம்ம வந்து போடலாம் இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அவள் உருளைக்கிழங்கு போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு சுவையான அவள் உருளைக்கிழங்கு போண்டா ரெடி நான் அவள் உருளைக்கிழங்கு போண்டா எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இதை வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக பண்ணலாம் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனல